அங்கிள் சொன்னாங்க எனக்கு ஏதோ சாரி உங்களுக்கு ஏதோ ட்ரபுள் அதனால தான் அதனால உங்க கூடவே இருக்கணும்னு அங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பிஸி கிரண் பிஸியா இருந்தா உன் வேலையை பாரு ஐ கேன் மேனேஜ் மை செல்ஃப் ஏய் சாலு 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 அதாவது என்னோட பிளான் எல்லாமே நான் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் ஃப்ரீ தான் இன்னும் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பில்டப்பு உள்ளவா அம்மா உங்களோட லவ் எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் ஒன் இயர் லவ்வா ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல தானே அர்ஜுனுக்கு அந்த மாதிரி ஆனது அப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுன் கூட அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது யார பார்த்து என்ன கேள்வி கேக்குற என்ன பார்த்து என்ன தெரியும் உனக்கு முதல்ல இங்க இருந்து போ வெளியே நான் அந்த தடத்துல கேக்கல நினைச்சிரேன் சாரி சாரி உங்ககிட்ட வேற ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்கு தான் உங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆனா சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணி கடைசியில் உங்களை பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியாதுன்ற நிலைமை ஆயிடுச்சு அது காதலாக மாறிடுச்சு நீங்கள் உங்கள் கதையை சொன்ன போது அந்த காதல் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு ஷாலோ இது வரைக்கும் நான் எந்த பொண்ணு பின்னாடியும் சுற்றினதில்லை யார்கிட்டையும் பேசுறதும் இல்லை உங்ககிட்ட தான் இது முதல் முறை நான் இங்கே வரும்போது எந்த கிட்ட என்னத்தோடையும் வரல எனக்கு இப்போ ஒரு ஆசை உங்களுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கணும் என்ன தப்பான வச்சுக்காதீங்க பங்களோ நான் 
சார் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீ என்ன ஆகணும்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அட்வொகேட் ஆகணும் தான் சார் சொல்லுவாங்க ஆனா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் சொல்றது ரொம்ப கம்மி சார் ஏன் சார் ஏன் சார் அதான் என் கேள்வி சயின்டிஸ்ட்ங்கிறது பிறவிலேயே உருவாகிறது சார் மீதி எல்லாம் படிச்சு வாங்குற பட்டம் இந்த விஷயத்துல டேலண்டா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அது இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு நாங்க ஒரு புக்கை ரெடி பண்ணிருக்கோம் இதுல நான் என்ன பண்றது சொல்றேன் சார் உங்க கையில இருக்கிறது சாதாரண புக்கு கிடையாது த்ரீ டி புக் அந்த கிளாஸ போட்டு இந்த புக்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமி சூரியன் செவ்வாய் சந்திரன் இது எல்லாத்தையும் ஸ்பேஸ்ல போய் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதே பர்ஃபெக்ஷன்ல இங்க இருந்து பார்க்க முடியும் அதான் இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி சார் எம்ஆர்பி ஜஸ்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் சரி சார் நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் நான் வாங்கலன்னா நல்லா இருக்காது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வர சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீ என்ன சொன்ன பொட்டு வைக்க மாட்டேன் பூ வைக்க மாட்டேன் வளையல் போட மாட்டேன் அர்ஜுனை கல்யாணம் பண்ணி பிரிஞ்சதுனால நீ சொன்ன சரிதான் ஆனா இப்போ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் இனி நீ எப்படி இருக்கணும்னு நான் காமிக்கிறேன் என்ன சொல்ற விட்டமின் மாத்திரையா 
அப்ப உண்மையில இங்க என்ன நடந்தது நீ பர்சேஸ் பண்ண வெளிய போறது கிரண் <laughs> எனக்கு ஆசையா இருக்கு அவன்கிட்ட என் காதல எப்படி சொல்லலாம் அவன் வரும்போது கொட்டி பிடிச்சு அழகிய சொன்னா உன்னோட <laughs> 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 அவன் கிட்ட உன்னோட லவ்வ நானே சொல்றேன் ஏன் இப்படி பண்றீங்க இதுல என்ன தப்பு இதுல என்ன தப்பா நான் உங்க பொண்ணு பா யார் சொன்னது நீ என் பொண்ணு ஒவ்வொரு அவளுக்கு சொத்து இருந்த அளவுக்கு வாழ்க்கை இல்லை பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உன் அம்மாவை நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது கூடவே நீயும் இருந்த அவளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்கோ உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கோ நான் இதை செய்யல என்னோட கண்ணுக்கு பணம் மட்டும்தான் முக்கியம் திடீர்னு ஒரு நாள் அவ போனதுக்கு அப்புறம் சொத்தெல்லாம் உன் பேருக்கு வந்துருச்சு 
சரி நீ என் கூட தானே இருக்க சொத்து என்கிட்ட தான் இருக்குன்னு நினைச்ச ஆனா நீ வளர வளர சொத்து மேல இருந்த என்னோட ஆசை உன் மேல திரும்பிடுச்சு ஆனா எனக்கு இப்போ நீ மட்டும் தேவையில்லாம அந்த பொண்ணு வேற என்ன தப்பானவன் நினைச்சிட்டான் இனி என்ன பண்ணலாம் அங்க என்ன வேணா நடக்கட்டும் நமக்கு இதுக்கு தேவையில்லாத வம்பு நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அது எப்படி விட முடியும் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு நடக்கும் போது எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் நாளைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு கெட்டது நடந்தா நம்ம உயிரோட இருந்து என்ன அர்த்தம் நினைச்சாலும் பரவாயில்ல ஆச்சினியாச்சு அந்த பொண்ண காப்பாத்தி தான்
நாய் குறைக்கிற சத்தம் கெட்டுச்சு என்னன்னு பாக்கலாம்னு வந்த அப்பதான் உன்னோட ரூமோட டோர் லாக் பண்ணாதத பார்த்த மாட்டீங்க <laughs> நினைச்சு <laughs> பாக்கல <laughs> அவர் பண்ண தப்புக்கு தண்டனை கிடைச்சிடுச்சு எனக்குன்னு சொல்லிக்க இனி யாரும் இல்ல யாரும் தேவையும் இல்ல கிரண் நீ இங்க இருந்து போயிடு சொல்ற கிளம்பு போயிடு எப்ப நீ இந்த சேலையை கட்டினியோ அப்பவே நான் உன் மனசுக்குள்ள வந்துட்டேன் உன்னை பாதி வழியில விட்டுட்டு போறதுக்கு என் காதல் ஒன்னும் சும்மா இல்ல நான் உன் கூட இருக்க அது வாழ்வா இருந்தாலும் சாவா இருந்தாலும் அழாத சாலம் இது அழ வேண்டிய நேரம் இல்ல இந்த ஏரியாவை சுத்தி நிறைய போலீஸ் இருக்கு நான் உன்னை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ எந்த தப்பும் பண்ணல முடிச்சதும் நான் தான்
வாழ விட நாம பண்ண கொலைக்கு நாமளே தண்டனை ஏத்துக்கலாம் இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு வேண்டாம் எப்படி வாழ்றதுக்கு தான் மற்றவங்க அனுமதி தேவை ஆனா சாகிறதுக்கு யாரோட அனுமதியும் தேவையில்ல எனக்கு ஒரு கடைசி ஆசை இருக்கு
ஏற்கனவே நீ நிறைய தப்பு பண்ணிருக்க அதுக்கான தெண்டனை அனுபவிக்கிறதுக்குள்ள நீ தப்பிச்சுட்ட மறுபடியும் உன்னே பிடிக்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு வந்துருச்சு இப்பவும் அதே சட்டம் அதே தண்டனை ஆனா அங்க இருந்தும் நீ தப்பிச்சிடு உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நம்ம சட்டமும் பத்தாது நம்ம ஜெயிலும் பத்தாது உனக்கெல்லாம் இந்த ராஜகோபா ஸ்டைல் தான்டா ஒத்து வரும் உங்களுக்கு நீங்க நிம்மதிய வாழலாம் உண்மைதான் வாழ வேண்டிய வயசு சந்தோஷமா வாழ்ந்துடா 